வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து எத்தனை ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்கில் அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் இது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பரில் ரேஷியோ அனாலிசிஸில் கேட்டிருந்த ப்ராப்ளம் ஓகே அதுக்கான சொல்யூஷனும் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளமில் கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் கரண்ட் அசட் லிக்விட் அசட் இன்வென்ட்ரி கரண்ட் ரேஷியோ லிக்விட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸில் அவசியம் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் ஒன்று டென் மார்க் ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர்லேயும் அதை தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்குறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதில் கரண்ட் அசட் லிக்விட் அசட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இன்வென்ட்ரி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளமில் கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேம் ப்ராப்ளம் தான் சேம்னா வெறும் அமௌண்ட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி இந்த மெத்தடில் தான் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபைவ் மார்க்கில் இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பார்ட்டில் கேட்குறாங்க ஓகே எஸ் இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் டூ ஒன் அண்ட் லிக்விட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டூ ஒன் ஓகே இப்போ போடலாமா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு க்ளூ என்னென்னா இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் பிகாஸ் கரண்ட் ரேஷியோனால் நமக்கு கரண்ட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி இல்லையா அப்போ இந்த கரண்ட் அசட்ஸும் கரண்ட் லயபிலிட்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ போட போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் கரண்ட் ரேஷியோ வந்து கரண்ட் அசட் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் டூ ஒன்னுன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன்னுன்னு அர்த்தம் அப்போ கரண்ட் அசட் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டி வந்து ஒன்னுன்னு அர்த்தம் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி இல்லையா அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ரப்போஷனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டாங்க ஓகே அப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ நம்ம கரண்ட் அசட் எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இல்லையா அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்கள் சால்வ் பண்ணோன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸோட வேல்யூ நாற்பதாயிரம் அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதே மாதிரி கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன்னுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒன்னோட வேல்யூ என்ன அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டோம்னா கிடச்சிக்கிற போது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே கரண்ட் லயபிலிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லிக்விட் அசட் ஓகே லிக்விட் ரேஷியோவை வச்சு லிக்விட் அசட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லிக்விட் ரேஷியோ பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன்னு ஓகே அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன்னுன்னா லிக்விட் அசட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டி வந்து ஒன்று நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் கரண்ட் லயபிலிட்டியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு அப்போ ஒன்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேல்யூ என்ன க்ராஸ் மல்டிப்ளை அகெயின் ஓகே தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ லிக்விட் அசட் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு அப்போ லிக்விட் அசட் தெரிஞ்சிச்சுனா நம்மக்கிட்ட கரண்ட் அசட் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னது இன்வென்ட்ரின்றது இல்லையா கரண்ட் அசட்லேருந்து நம்ம இன்வென்ட்ரியை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது பேர் தான் லிக்விட் அசட் இப்போ நம்மக்கிட்ட லிக்விட் அசட்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சு போச்சு தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு அண்ட் கரண்ட் அசட்டோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது இதுதான் இன்வென்ட்ரி ஓகே எஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் நிறைய போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவசியம் ஃபைவ் மார்க் கொஷனில் இந்த ரேஷியோவில் இது தான் கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ டென் மார்க் ப்ராப்ளமில் எதை மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம் பா பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கம்ப்யூட் டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஃபிக்ஸட் அசட் ரேஷியோ கரண்ட் ரேஷியோ லிக்விடிட்டி ரேஷியோ ப்ரொப்ரேட்ரி ரேஷியோ ரொம்ப ஈஸி தான் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமும் டென் மார்க்ஸில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் மொத்தத்தில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் வந்து நீங்கள் நல்ல ஃபார்முலாலாம் தர
long term debt okay fixed liability 250000 divided by shareholders fund na inge iruka share capital mattum da shareholders fund la varudhu paarenga long term debt divided by shareholders fund appa 250000 da long term debt and shareholders fund is 5 lakh appa 250 divided by 5 lakh potona 0.5 is to 1 okay yes next paarenga fixed asset ratio fixed asset ratio kandupidikkaradhukana formula enna appdin paathina namakku fixed asset divided by long term fund idhu da fixed asset ratio oda formula fixed asset kuduthutaanga problem illa easy ah irukku paarenga 6 lakh eduthu potirlam and long term fund indradhu edhadhellam seindhadhu appdin paathina fixed liability um varum and share capital um varum long term debt na da verum fixed liability eduthukonu idhu long term fund appa share capital um long term fund da appa idu rendu seindhadhu appa 5 lakh plus 2 lakh 50000 paarenga 7 lakh 50000 appa 6 lakh divided by 7 lakh 50000 potona 0.8 is to 1 vandiruchu idhu da fixed asset ratio purinjadha yes ipa next paarenga current ratio current ratio formula enna current assets divided by current liability okay ipa paarenga ezhidikalam ipa paarenga current assets enna and current liability enna endradhu problem la irukku namakku liquid asset endradhu enna the current asset da stock in trade um current asset da appa idu rendu seindhadhu da current assets appa 3 lakh plus 1 lakh 4 lakh motto current asset and current liability pathinga na direct ave kuduttaanga 2 lakh 50000 da current liability appa 4 lakh divided by 2 lakh 50000 போட்டோனா 1.6 is to 1 வந்திருச்சு இதுதான் கரண்ட் ரேஷியோ நெக்ஸ்ட் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ லிக்விடிட்டி ரேஷியோன்றது லிக்விட் ரேஷியோ தான் மீன் பண்றாங்க அப்ப அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னா லிக்விட் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி லிக்விட் அசெட்டும் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க 3 lakh ஈஸியாவே கொடுத்துட்டாங்க डायरेक्टली நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்ல எந்த ஒரு எஃபோர்ட்டுமே போட வேண்டியது இல்ல डायरेक्टली எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சதனாவே ஈஸியா உங்களால இந்த ப்ராப்ளம்க்கு 10 மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் லிக்விட் அசெட்ன்றது 3 lakh கரண்ட் லயபிலிட்டின்றது 2 lakh 50000 சோ 3 lakh டிவைடட் பை 2 lakh 50000 போட்டோம்னா 1.2 is to 1 ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பரிட்டி ரேஷியோ ப்ராப்பரிட்டி ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன அப்படினா ப்ராப்பரிட்டி ஃபண்ட் ப்ராப்பரிட்டி ஃபண்ட்ன்றது என்னன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் தான் டிவைடட் பை டோட்டல் டாஞ்சிபிள் அசெட் இதுதான் ஃபார்முலா பாருங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் டிவைடட் பை டோட்டல் டாஞ்சிபிள் அசெட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் என்னது நம்மளோட ஷேர் கேபிட்டல் தான் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் தனியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுவும் நம்ம எடுத்திருப்போம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ஷேர் கேபிட்டல் மட்டும்தான் இருக்கு ஓகே நமக்கு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்லாம் இல்லை ஓகே இருந்திருந்தா எடுத்திருக்கணும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டுக்கு அப்போ ஃபைவ் லேக் தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் டிவைடட் பை டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசட் டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ் அப்படின்னா இன்டேஞ்சிபிள் போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே டேஞ்சிபிள் அசட் தான் இப்போ இங்கே அசட்டில் பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் அசட் வந்து டேஞ்சிபிள் தான் லிக்விட் அசட் வந்து டேஞ்சிபிள் தான் ஸ்டாக்கும் டேஞ்சிபிள் தான் இன்டேஞ்சிபிள் அசட் எதுவுமே இல்லை ஒரு வேலை இங்கே குட்வில் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை மட்டும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வெறும் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே டேஞ்சிபிள் அசட் தான் அப்போ சிக்ஸ் லேக் ப்ளஸ் த்ரீ லேக் ப்ளஸ் ஒன் லேக் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக்குமே நமக்கு டேஞ்சிபிள் அசட் தான் அப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ஃபைவ் லேக் டிவைடட் பை டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசட் டென் லேக் அப்போ ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டூ ஒன் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் இதுக்கு டென் மார்க் அஞ்சு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் டென் மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சாப்டரை ஒமிட் பண்ணாமல் அவசியம் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் செவன்டீன் மார்க்ஸ்க்கு இந்த சாப்டர் மூலமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் அந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்